എല്ലാവർക്കും സേതു കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാർ ഇത് ഒട്ടും കയ്പില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ അച്ചാർ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഈ രീതിയിലൊന്നും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ് ഒട്ടും കാണത്തില്ല അച്ചാർ രണ്ട് മാസത്തോളം കേടാകാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ അച്ചാർ ഇടാൻ അലൂമിനിയം പാത്രം ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ കറിച്ചട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം അച്ചാർ ഇടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ കടുകെണ്ണയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഉലുവയൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഈ ഉലുവയൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ കടുകെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എത്ര ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നീട് ഇതൊരു ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ആറ് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ അച്ചാറിന് ചീത്തയാവാതിരിക്കത്തുള്ളൂ കേടാവാതിരിക്കത്തുള്ളൂ പകുതി ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളർ ആവണ്ട ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം പിന്നീട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും കടുകെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നാല് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ എടുക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി ചില്ലിയും പിന്നെ റെഡ് ചില്ലിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചതായിട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ല കളറും കിട്ടും അതാണ് ആ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈസും കൂടെ പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് തന്നെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വരുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അത് പ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാൻ അപ്പം കളറിനൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴും തന്നെ ഈ നല്ല കട്ടിയൊക്കെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ
നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാല മൊത്തം നാരങ്ങയിൽ പിടിക്കുന്ന അതുവരെ നന്ന നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പിന്നീട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നാരങ്ങ പുഴുങ്ങുമ്പോൾ ആവി കയറ്റി പുഴുങ്ങാൻ നോക്കുക ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റി പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അത് പൊട്ടുന്ന അത്ര വരെ ഇട്ട് വേവിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നല്ലതുപോലെ വേ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ എരിയും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കിലോയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിമെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അധികമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് വെന്ത നാരങ്ങയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അച്ചാറ് നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം കേടാകാതിരിക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം അതുവ